Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, 6. klases 2. uzdevums. Vai var atrast tādus, divus, viens otram sekojošus naturālus skaitļus, viens no kuriem dalās par trīs, un kuru A gadījumā ciparu summa atšķiras par trīs, B gadījumā ciparu reizinājumi atšķiras par trīs? Pirms risināsim, mēģināsim saprast. Kas ir naturālie skaitļi? Ar naturāliem skaitļiem sauc visus veselos un pozitīvos skaitļus. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un tā tālāk uz priekšu šī rinda nekad nebeidz. Ir arī skaitļi, kuri nav naturāli, piemēram, ir nulle, negatīvie skaitļi, daļa skaitļi, tie nav naturālie skaitļi. Un katram naturālam skaitlim ir viens sekojošais skaitļs. Vieniniekam seko divnieks, trīniekam seko četrinieks, vai teiksim skaitlim 999999 seko viens miljons. Mums jāplūko tie skaitļi, kuri viens otram seko, nu, teiksim, trīs un četri, un viens no viņiem dalās ar trīs. Tad mums derēs trīs un četri, mums derēs arī divi un trīs, mums derēs pieci un seši vai seši un septiņi, bet mums nederēs, teiksim, četri un pieci, jo starp tiem neviens nedalās ar trīs. Mums jāpamato, kā starp viņiem vai nu var vai nu nevar atrast tādus, kuriem cipar summas vai cipar reizinājumi atšķiras tieši par trīs. Un ar ciparu summām un ciparu reizinājumiem mēs saprotam to, kā skaidlis ir pierakstīts decimālajā sistēmā. Piemēram, skaidlis 23, viņām ciparu summa būs 2 plus 3, 5, tātad un ciparu reizinājums būs 6. Šīs darbības nav viegli izsakāmas ar aritmētiku saskaitīt smakņiem, kam reizinās un dalīs, un arī skolas kursā viņas īpaši neaplūko. Sāksim risināt. Lai mēģinātu atrast, kāds ir, vai tā vispār var izdarīt, aplūkosim sākotnējo paraudziņu, izrakstīsim skaidrus, teiksim, no 1 līdz kādi 30, un aplūkosim, kādi ir cipar summas un reizinājums šajā intervālā. Šeit es vienkārši rakstu naturālos skaidrus. Un apzīmēsim ciparu summas, ierakstīsim, teiksim, viņas ar sarkanu. Ciparu summa, ja tikai viens cipars, tad sakrīt ar to ciparu. Šeit 1 plus 0 ir 1 ir ciparu summa. Šeit ciparu summa ir 2. Un 2 plus 0 ciparu summa ir 2. Nu, un apzīmēsim arī reizinājumus, teiksim, ar zilu krāsu. Reizinājumi šajā gadījumā mums ir 1, 2, Šeit tiem vienciparu skaitļiem gan ciparu summa, gan reizinājums ir sakrīt ar pašu skaitli, bet pēc tam viņi sāks atšķirties, teiksim, viens reiz nulle ir nulle, un viens reiz viens ir vien, divi, četri, seši, astoņi, desmit, divpadsmit, sešpadsmit, sešpadsmit, astoņpadsmit un nulle. Teiksim, ciparu summas. Viņas visu laiku aug pa vienam, un tad beigās, tad, kad mums ir devinieks, tad atgriežas uz nulli un var arī krist atpakaļ pa astoņu. Šeit viņa dara tieši tāpat tās ciparu summas aug pa viens, pa viens, pa viens, un tad, tad, kad pāriet no 19 uz 20, tad viņa atkrīt atpakaļ atkal pa astoņu. Un šis likums turpinās, un tas nav arī nekāds pārsteigums, tāpēc, ka mums cipars devinieks pārtūk par nulli, bet desmitu cipars pa vienu pieaugu uz augšu, tā tad mums sanāk deviņi mīnus viens. Samazinājums vispār astoņām vienībām. Protams, kā visā turpmākajā darbībā mums var gadīties arī lielāki atliecieni atpakaļ, piemēram, ja skaidlis ir tāds, kurš Skaidlis beidzās ar diviem deviņiniekiem, un šeit ir kaut kāds cits cipars, kuru apzīmēsim ar K. Pieņemsim, ka cipars K nav deviņinieks, un šeit divas nulles. Tad mums divi deviņinieki pārvērtās par nulē, un cipars K pārvērtās par K plus 1. Tātad samazinājums ir par mīnus 18 un viens klāt, tātad samazinājums varētu būt par mīnus 17. Nu, piemēram, tad, ja mums ir no 99 
mēs pārējam uz sin, tad mums tieši šāds samazinājums par 17 arī notiek. Mums šeit bija cipar summa bija 18 un šeit cipar summa ir 1. Tātad šajā gadījumā samazinājums ir par mīnus 17. Nu, mēs varam redzēt, ka ir vēl dažādi citi gadījumi, piemēram, tādi, kurš ir 3 deviņnieki vai 4 deviņnieki, kuri visi pārvērsts par nullēm, un tad cipars, kurš ir no viņiem pa kreisi palielināts, tātad arī par mīnus 26, ja mums visi deviņnieki, 3 deviņnieki bija beigās, ja 4 deviņnieki beigās, tad var samazināties pa 35 un tā tālāk. Kā mēs redzam, šajā virknītē nekur nav izredzes, ka varētu cipara summa palielināties par 3. Ir arī tāda teorēma, skaitlis dalās ar 3, tad un tikai tad, ja viņa cipara summa dalās ar 3. Es šo teorēmu nepierādīšu, tas ir matemātikā labi zināms apgalvojums, ja mums ir piemēram skaitlis, 12, viņš dalās ar 3, un viņu cipara summa ir 1 plus 2, ir 3, kas arī dalās ar 3. Tātad viņš atbild, apmierina šo teorēmu. Un tas tad un tikai tad nozīmē, atkal, ja ir skailis, kuram cipara summa nedalās ar 3, tad viņš pats arī nevar dalīties ar 3. Tātad tu var spriest abos virzienos. Ja cipara summa dalās, tad skailis dalās, un ja pats skailis dalās ar 3, tad arī cipara summa dalās. No šīs teorēmas arī mēs varam izsicināt, ņemot vērā to, ka mums viens no skaitļiem vai no šis kāds skaitlis n vai n plus 1, vismaz viens no viņiem dalījās ar 3. Piemēram, ja šis n dalās ar 3, tad viņu cipara summa arī dalīsies ar 3, no un n plus 1 noteikti nedalās ar 3. Divi pēc kārtas sekojuši skaitļi nemēdz dalīties ar 3, jo ja šis dalās ar 3, tad... Viņa cipara summa arī dalās ar 3, bet šis un viņa cipara summa noteikti nedalās ar 3. Nu un cita starpā, ja jūs paskatāties uz šo mazo piemēriņu, jūs arī redzat, kas te notiek. Ja blakus esošiem skaitļiem cipara summas var atšķirties par plus 1, par mīnus 8, mīnus 17, mīnus 26, tur viss kaut kas var būt, bet neviens no šiem skaitļiem nedalīsies ar 3 un, protams, nebūs vienās ar plus 3 vai mīnus 3. Tātad nav iespējams. Šajā gadījumā šo teorēmu zināt pat nav obligāti. Jūs varējāt arī izspriest vienkārši paskatoties uz šiem cipar summām. Paskatīsimies tagad uz otru daļu, uz reizinājumiem. Kā jūs redzat, ciparu reizinājumi vienu brīdi viņi uzvedās diezgan līdzīgi. Viņi arī aug pa 1, 1, 1, 1, 1 uz augšu. Un tad atkarīt no 9 uz 0, tad samazinās par 9, šeit viņi atkal aug uz augšu līdz 9 samazinās uz 0. Visbeidzot, šeit jūs redzat, ka viņš sāk augt pa 2. Un šeit viņš atkal samazinās par 18. Bet, ja viņš var augt par 2, tas ir pateicoties kam? Pateicoties tam, ka mēs viņu reizinam ar ciparu 2. Tas mūs uzvedina uz domu, kas būtu, ja skaitlis mums būtu tāds, kurš, kuram pirmais cipars ir 3. Nu, pieņemsim, mums ir skaitlis 30 un viņam sekojošais skaitlis ir 31. Ciparu reizinājums šim skaitlim ir 3 reiz 0 ir 0 un šim skaitlim ciparu reizinājums ir 3 reiz 1, tas ir 3. Nu, un tātad mēs šeit esam ieraudzījuši, ka no 0 uz 3 ir pieaugums par 3 vienībām. Nu, un līdz ar to mēs esam šo uzdevumu atrisinājuši. Tātad galas esinājums A gadījumā tādi divi skaitļi neeksistē, un jūs to pamatojat vai nu ar teorēmu par dalāmības pazīmi ar 3, Vai no arī vienkārši skatāties, kā mainās cipar summas diviem blakus esošiem skaitļiem. Un B gadījums tādi skaitļi eksistē. Nu, un piemēri ir piemēram 30 un 31. 